السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ٹرانسپورٹ ان مین میں ہم کمپوزیشن آف بلڈ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ بلڈ میں جو کانسٹیچوینٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کے فنکشنس کیا ہیں ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کر لینا ہے جو کہ آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو بلڈ میں ویٹ جو ہے اس کا دیٹ از ون ٹویلتھ آف دا باڈی ویٹ باڈی ویٹ کا ون ٹویلتھ پارٹ ہے اب بلڈ کے اندر دو مین کانسٹیچوینٹ ہیں پلازما ہے وچ از ففٹی فائیو پرسینٹ آف دا بلڈ بلڈ سیلز آف دا فورٹی فائیو پرسینٹ آف دا بلڈ تو یہ آپ نے پرسنٹیجز کی یاد رکھنی اب جو پلازما جو کہ ففٹی فائیو پرسینٹ ہے بلڈ کا اس میں نائنٹی پرسینٹ واٹر ہے یعنی جو مین کانسٹیچوینٹ ہے پلازما کا وہ واٹر ہے اور اس کے بعد ٹین پرسینٹ جو ہے وہ ادر ڈیزال سبسٹانسز اس کے اندر ہمیں ملیں گے اب ان ڈیزال سبسٹانسز میں ہمارے پاس ان آرگینک آئنز ہیں یا منرلز ہیں جو کہ پوائنٹ نائن پرسینٹ ہیں اس ٹین پرسینٹ کا اور اس میں جو سب سے زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے جو ان آرگینک آئنز ہیں اس میں سوڈیم کلورائڈ ہے جو سمپلی جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے اس طرح سے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ٹریسز میں ملتے ہیں کچھ کی اسمال اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے مل کر پوائنٹ نائن پرسینٹ جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے اب دیکھیں بلڈ کے اندر جون سے کمپوننٹ کی جتنی پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کی اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا کے دوسرے کو کم کر کے اوور آل تو ہم پوائنٹ نائن پرسینٹ بنا لیں لیکن اس سے جو سیریس ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ٹریس میں چاہیے وہ ٹریس میں ہی ریکوائرڈ ہے اس کی زیادہ کوانٹیٹیاں والے نہیں نقصان دہ ہوگی بلڈ کی جو پی ایچ ہے سیون پوائنٹ فور ہے اس کے بعد سیون ٹو نائن پرسینٹ پلازما پروٹینز ہیں یعنی پلازما کے اندر کچھ پروٹینز ہوتی ہیں جس میں گلوبولن ہے اینٹی باڈیز یا اس کو امیونو گلوبولن کہتے ہیں جو کہ باڈی میں ڈیفینس کا کام کرتے ہیں پھر پروتھرومبن ہے وچ ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ ان دا بلڈ کلاٹنگ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے اور فائبرینوجن جو کہ بلڈ کلاٹنگ کا کام کرتی ہے تو یہ ساری کے ساری پروٹینز بھی پلازما کا پارٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ادر آرگینک نیوٹرینٹس اب پروٹین بھی آرگینک ہیں لیکن ان کے علاوہ ادر آرگینک نیوٹرینٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم ادر آرگینک نیوٹرینٹس کی بات کریں تو اس میں گلوکوز ہے جو کہ بلڈ کا پارٹ ہے فیٹس ہیں فیٹس میں آگے فاسفولپڈس ہیں امائن ایسڈس ہوتے ہیں لیکٹک ایسڈ ہیں کولیسٹرول ہیں تو یہ سارے کے سارے ہمیں بلڈ کے اندر ہی ملتے ہیں اور یہ اپنا اپنا اسپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں سو دے آر آلسو دا پارٹ آف دا پلازما پلازما آلسو کنٹینس اے نائٹروجنس ویسٹ سچ ایز دا امونیا یوریا اور یوریک ایسڈ ہارمونس ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ بلڈ سے ٹریول کرتے ہیں اور اپنے ٹارگیٹ سائڈ تک پہنچتے ہیں تو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے پھر گیسز ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کی ٹرانسپورٹ کی بات بھی کی تھی کہ گیسز بلڈ میں کس طرح سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں سو so, یہ سارے کے سارے جو کانسٹیچوینٹ ہیں یہ پلازما کا جو ٹین پرسینٹ ہے اس کے اندر آتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں بلڈ سیلز پہ بلڈ سیلز کی مین تھری ٹائپس ہیں یہاں پر وائٹ بلڈ سیلز ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور پلیٹلیٹس ہیں ایک ایک کر کے ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز دے آر آلسو کال دا لیکوسائٹس ان کی کوانٹٹی کیا ہے اماؤنٹ کیا ہے سیون تھاؤزنڈ ٹو ایٹ تھاؤزنڈ پر اسکوئر ملی میٹر کیوب تو یہ اس کے اندر ملی میٹر کیوب کے اندر سیون ٹو ایٹ تھاؤزنڈ ہوتے ہیں اب اس میں دو فارم ہے اس کی اے گرینلو سائڈس اور گرینلو سائڈس جیسا کہ یہاں پر ہم ورڈ سے پتہ چل رہا ہے اے گرینلو سائڈس تو اے گرینلو سائڈس کا مطلب ہوتا ہے دیر از نو گرینیولز اے کا مطلب ہوتا ہے نو یہاں گرینیولس نہیں ہوتے گرینیولس کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہم کہہ سکتے ہیں سسپینشن کی فارم میں اسمال پارٹس ہوتے ہیں جن کو گرینیولس کہتے ہیں یہاں گرینیولس نہیں ہیں لیکن یہاں ہمیں گرینیولس ملیں گے اب ہم دیکھیں گے اگر یہاں پہ سیلز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سائٹو پلاز میں اگر ہم فرق دیکھیں تو میں یہاں پہ آپ کو ڈفرنس بتا دیتا ہوں سائٹو پلاز میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سائٹو پلاز میں گرینیولس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہیں اس کے اندر بھی ہیں اور اس کے اندر بھی ہیں تو یہ گرینیولس ہیں لیکن اس کے سائٹو پلاز میں یہ دو ٹائپس ہم نے یہاں پہ لکھی ان میں گرینیولس نہیں ہوتے جس وجہ سے ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک تو سائٹو پلازم کی اپیرنس کی بیس پہ ڈفرینشیٹ کر لیا کہ گرینیولس ایبسینٹ ہے گرینیولس پریزنٹ ہے دوسرا ان میں جو کلاسیفیکیشن اس کی کی گئی ہے دیٹ آلسو بیسڈ آن دا ٹائپس آف نیوکلیس 
विच इज प्रेजेंट इन साइड दिस सेल्स ये न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है लेकिन देखें न्यूक्लियस में वेरिएशन है तो साथ साथ हमने इन वेरिएशन की बात भी करनी है क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें क्या वेरिएशन होती है तो ए ग्रो साइड्स में दे आर फॉर्म इन द लिम्फॉइड टिश्यूज या हम ये कह सकते हैं दे आर मिच्योर्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यूज स्पेशली यहाँ पर लिम्फोसाइड्स हैं जो कि लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि टॉन्सल्स हैं एडीनॉइड्स हैं थाइमस हैं स्प्लीन हैं लिम्फ नोड्स हैं ये सारे के सारे लिम्फॉइड टिश्यूज हैं ये लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर मिच्योर होते हैं एंड दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरोस ये रेड बोन मैरोस के अंदर बनेंगे अब ए ग्रेनलोसाइट्स में अगर हम देखें तो ए ग्रेनलोसाइट में मोनोसाइट है जो कि टोटल रेड ब्लड सेल का थ्री परसेंट होते हैं ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और इनमें जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस आपको देखें किस तरह का नजर आ रहा है न्यूक्लियस हमें इसमें राउंड टू लोब्ड नजर आ रहा है ये देखें न्यूक्लियस किस तरह का राउंड टू लोब्ड यानी ये राउंड भी है और साथ इसमें थोड़ी सी लोब भी नजर आ रही है तो ये इनमें टाइप है न्यूक्लियस की गिव राइस टू माइक्रोफेजिस ये मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इन्होंने एक्शन करना होता है यानी अगर हम सिंपली ये देखें कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ 10 से 20 घंटे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रहते हैं 10 टू 20 आवर्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देन दे मूव एट द स्पेसिफिक साइट वेयर दे नीड टू परफॉर्म देयर एक्शन वहाँ जाकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजिस के अंदर एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द लार्ज पार्टिकल और वहाँ जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं तो ये जो हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी के डिफेंस में क्योंकि आप जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल का जो ओवरऑल फंक्शन है वो बॉडी को डिफेंड करना है तो ये मोनोसाइट्स में आपको शेप नजर आ रही है लिम्फोसाइट्स जो है इनमें जो न्यूक्लियस होता है यहां पर आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस इज कंप्लीटली फील्ड द सेल पूरे सेल के अंदर तकरीबन ये प्रेजेंट होता है ये यहां पर याद रखना है तो न्यूक्लियस किस तरह का है न्यूक्लियस एज completely filled the cell पूरे cell को इसने fill किया हुआ है और lymphocyte के different types हैं T lymphocytes B lymphocytes आगे immunity पर बात करेंगे वहां उसको differentiate करेंगे लेकिन यहां जो इसका response होता है वो immune response है ये antibodies produce करते हैं specifically अगर हम ये देखें कि antibodies की production जो होती है वो lymphocytes से होती है और specially यहां पर B lymphocytes होते हैं तो यहां पर इनका function क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं तो याद रखना है वो लिम्फोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स में भी स्पेशली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं इम्यूनिटी वाले टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे उसके बाद आ जाते हैं ग्रेनलोसाइट्स में ग्रेनलोसाइट्स में दे आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरोज इनमें ग्रेन्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर इनमें सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो के 62 परसेंट ऑफ द टोटल व्हाइट ब्लड सेल सबसे ज्यादा जो अमाउंट होती है वो हमें इसकी मिलती है यानी लार्जेस्ट नंबर अब इनके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में सबसे ज्यादा तादाद हमें न्यूट्रोफिल्स की मिलती है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर इसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज टू टू फाइव लोब्ड याद रखना है इसके अंदर दो से पांच लोब तक होता है जैसे यहां पर थ्री लोब दिखाई है इसी तरह से पांच लोब तक न्यूक्लियस हो सकता है अगर आपके सामने इसकी डायग्राम ही बनी हो तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब इसमें अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें दीज और द माइक्रोफेजिस माइक्रोफेजिस का मतलब होता है जैसे माइक्रो का मतलब स्मॉल है स्मॉल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं ये मैक्रोफेजिस जो है वो बनाते हैं जो कि लार्ज पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं तो यह भी इनके अंदर एक डिफरेंस हमें मिलेगा एजिनोफिल्स नेक्स्ट टाइप है ग्रेनलोसाइड व्हाइट ब्लड सेल की टू परसेंट होते हैं और इनके अंदर अगर आप न्यूक्लियस देखें तो इसमें सिर्फ बाई लोब्ड न्यूक्लियस इसमें दो लोब्स होती हैं और बड़े क्लियरली हमें दो लोब्स जो है वो नजर आती हैं और इनका काम क्या होते हैं दे प्रोड्यूस्ड एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस यानी अगर बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो बेजोफिल कॉज करते हैं अगर कोई भी डिजीज अटैक होता है तो ये उसको इनएक्टिवेट करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आल्सो अटैक द पैरासाइट पैरासाइट को भी अटैक करते हैं क्योंकि ओवरऑल व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं लेकिन इम्यूनिटी में डिफरेंट जो है वो तरीकों से कंट्रोल की जाती है इम्यूनिटी इसमें हर एक अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसके बाद है बेजोफिल्स दीज आर द लेस देन वन ऑफ द टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूक्लिस इसके अंदर भी बाई लोब्ड है लेकिन यहाँ पर लोब्स और इसमें लोब्स में थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पर थिन 
स्ट्रक्चर बना होता है लोब्स का यहाँ पे थोड़ी सी थिक लोब होती हैं ये याद रखना है दे प्रोड्यूस सम केमिकल बेजोफिल्स हैं वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं और हिस्टामाइन जो होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जैसे एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्फ्लेमेशन आती है तो ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है और एक है हैपरन हैपरन दैट इनहिबिट द ब्लड क्लॉटिंग ये ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है तो ये दोनों केमिकल्स हैं वो बेजोफिल से प्रोड्यूस होते हैं तो ये बात याद रखनी है तो हर एक वाइट ब्लड सेल के टोटल रेड ब्लड सेल के कितने परसेंटेज है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है और उनकी शेप क्या है तो ये आपने याद रखना है उसके बाद आते हैं रेड ब्लड सेल पे दे आर ऑल्सो कॉल्ड द रिथ्रोसाइट्स ओवरऑल अगर हम इसका मेन फंक्शन देखें दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल क्योंकि हीमोग्लोबिन का हमने इससे पहले फंक्शन पढ़ा था कि ट्वेंटी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है तो हीमोग्लोबिन क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर होती है तो ये कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्ट करती है तो एम में अगर आ जाए तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नंबर इसमें मेल में फाइव टू फाइव एंड हाफ मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर फीमेल में फोर टू फोर एंड हाफ मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर तो मेल और फीमेल में इनके नंबर का डिफरेंस होता है अब डिफरेंस क्यों होता है क्योंकि मेल की बॉडी जो है वो ज्यादा मस्कुलर होती है और इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है तो ज्यादा मस्कुलर बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो इसका मतलब इस वजह से मेल के अंदर ये ज्यादा तादाद इनकी होती है फीमेल की बॉडी क्योंकि लेस मस्कुलर है इस वजह से फीमेल में इसमें नंबर कम होते हैं फीमेल के में इनके नंबर कम होने की एक जो रीजन है वो मंथली लॉस ऑफ ब्लड भी है बहुत सी रीजन है उसमें से एक ये भी है क्योंकि उनमें जो मैंसो साइकिल है उसके रिजल्ट में ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से फीमेल में इनके नंबर कम होते हैं स्ट्रक्चर अगर हम देखें दे और ए न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस नहीं होता या आप कह सकते हैं कि दे लॉस देर लॉस देर न्यूक्लियस एज दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन जैसा कि जब ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरोस के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है बट वेन दे एंटर इन टू द सर्कुलेशन जैसे वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं न्यूक्लियस खत्म हो जाता है अब न्यूक्लियस क्यों खत्म होता है क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी अडेप्टेशन कि अगर कोई सेल जिसने अपनी बॉडी में 95 फाइव परसेंट हीमोग्लोबन रख के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो न्यूक्लियस को या बाकी ऑर्गेनाइज को कहाँ रखेगा जिसकी वजह से उनके जो न्यूक्लियस है वो खत्म हो जाते हैं दैट बायोकनकेव इन डिस्क एंड एट माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये आपने बात याद रखनी इसके स्ट्रक्चर की वट इज अ कंपोजिशन कंपोजिशन इज द नाइनटी फाइव परसेंट हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन है इसके अंदर फाइव परसेंट इंजाइम्स इंजाइम में हम एक इंजाइम पढ़ चुके हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप जानते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके अलावा सॉल्ट हैं और कुछ और प्रोटीन होती है लेकिन वो फाइव परसेंट है ज्यादा जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो हीमोग्लोबिन है प्रोडक्शन जो है वो इसकी रेड बोन मैरो में होती है शॉर्टर बोन्स के अंदर ये बात याद रखना है कि स्टर्नम है रिब्स है वर्टिब्री है ये शॉर्टर बोन है इनके रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और एम्ब्रियोनिक लेवल के अंदर ये स्प्लीन और लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन साइड जो है वो वेरी करती है लाइफ स्पेन जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो फोर मंथस है अबाउट वन डेज कि इतने अरसे बाद ये खुद ब खुद से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं बॉडी के अंदर एक रिएक्शन के रिजल्ट में और उसके बाद नई प्रोडक्शन जो है इसकी होती रहती है तो इसका मतलब है कि चार मंथ्स जो है उसके अंदर ये खत्म हो जाते हैं उसके बाद आते हैं हम अनदर टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स और कॉल द प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइड्स इनको हम कहते हैं ये कंप्लीट सेल नहीं है ये फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल्स के एंड दे आर कॉल द मेगाकैरियोसाइड्स और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता न्यूक्लियस नहीं है देर इज नो पिगमेंट ना ही कोई पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन की तरह का दे इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग अभी हम देखेंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इनकी जो अमाउंट होती है उतने ही एरिया के अंदर जितने हमने व्हाइट और रेड ब्लड सेल पड़े हैं इनके अमाउंट जो है टू फिफ्टी यानी कि अढ़ाई लाख होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था के एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन हमने कहा था दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग और दूसरा हम फाइब्रोनोजिन की भी बात करते हैं कि वो भी ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है तो कैसे काम करती है देखें यहाँ एक रिएक्शन आपको बताया हुआ है कि यहाँ सबसे पहली जो कन्वर्जन होती है वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होती है यहाँ पर यह कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होती है यहाँ पर कैल्शियम की प्रेजेंस में इसके अलावा वाइटामिन के जो है 
और कुछ और कंपोनेंट या उसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजिन जो कि एक सोलूबल फॉर्म है प्रोटीन की वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और फाइब्रिन जो कि एक इनसोलूबल फॉर्म है तो ये जो फिनोमिना है ये प्लेटलेट्स की प्रेजेंस में होगा प्लेटलेट्स की वजह से होगा तो एक सोलूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन विच इज द फाइब्रिनोजिन कन्वर्टेड इन टू द इनसोलूबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन अलोंग विद सम क्रश्ड रेड ब्लड सेल्स और साथ इस फाइब्रिन के जो फाइबर होते हैं दे फॉर्म ए टेम्प्रेरी सील एट द इंजर्ड साइट और वो सील जो होती है जो टेम्प्रेरी सील है उसको हम क्लॉट कहते हैं आफ्टर दैट द स्किन और दैट पार्ट और द ब्लड वेजल्स और रीजनरेटेड और फिर परमानेंटली उस जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो इस तरह से जो ब्लड क्लॉटिंग का जो फिनोमिना है वो होता है यहाँ पे सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सेल्स